শিক্ষার্থী বিন্দু আসসালামু আলাইকুম আমরা এখন করতে যাচ্ছি একটি ছোট গ্রামার আর শুরুতেই সবাইকে স্বাগত আর আমাদের আজকের আলোচ্য গ্রামারটি নবম ও দশম শ্রেণীর ইংরেজি দ্বিতীয় পত্রে সাধারণত টেক কোশ্চেন শিরোনামেই পরিচিত যেখানে পাঁচটি শূন্য পাঁচটি বাক্য দেওয়া থাকবে প্রতিটির জন্য এক করে মোট পাঁচ নাম্বার তো আমরা চলে যাচ্ছি আমাদের আজকের আলোচ্য প্যাসেজটিতে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আলোচ্য প্যাসেজটি চট্টগ্রাম বোর্ডে দু সালে এসেছিল আর আমরা টেক কোশ্চেন করার ক্ষেত্রে হা বোধক বাক্যের বাক্যের টেক কোয়েশন হবে না বোধক আর না বোধক বাক্যের টেক কোয়েশন হবে হা বোধক এই ব্যাপারটি খেয়াল রাখবো সেই সাথে আমাদের হেল্পিং ভার্ব এবং মেন ভার্ব ভিত্তিক বাক্যগুলোকে আমরা প্রথমেই বাছাই করে নেব তো প্রথমে আমরা শুরু করছি এই নাম্বার দেয়ার ইজ লিটল ওয়াটার ইন দিস পন্ড এই পুকুরে অল্প কিছু পানি আছে এখানে একটা জিনিস মনে রাখতে হবে লিটল এবং ফিউ এফ ই ডব্লিউ ফিউ এই দুটো শব্দের আগে যদি এ থাকে এ লিটল ওয়াটার থাকতো এ থাকলে বাক্যটি হতো অ্যাফারমেটিভ তাহলে আমাদের টেক কোয়েশনটি হতো নেগেটিভ যেহেতু এ নেই তার মানে আমাদের বাক্যটি নেগেটিভ সুতরাং টেক কোয়েশনটি হবে অ্যাফারমেটিভ তাহলে আমাদের অ্যান্সারটি দাঁড়াচ্ছে ইজ দেয়ার তারপর রয়েছে বি নাম্বার নো বডি রিসপেক্টস এ ডিজ অনেস্ট ম্যান নো বডির পরিবর্তে আমরা ব্যবহার করবো দে আর রিসপেক্টস শব্দটির জন্য আসছে ডাজ আমরা জানি যে দে শব্দটির সাথে ডাজ কখনোই অ্যাডজাস্ট হবে না দে শব্দটির সাথে যা অ্যাডজাস্ট হয় তা হচ্ছে ডু সুতরাং আমাদের অ্যান্সারটি হচ্ছে ডু দে এবার আমরা তৃতীয় বাক্যটি চলে যাচ্ছি যেখানে লেটস রয়েছে লেটস থাকলে আমরা চোখ বন্ধ করে ব্যবহার করতে পারি শ্যাল উই এরপর রয়েছে হোয়াট এ পিটি এই ধরনের এক্সক্লোমেটিভ সেন্টেন্সে শেষে যদি সাবজেক্ট ও ভার্ব না থাকে তাহলে আমরা ইজ ইট বা ইট ইজ কে মনে মনে ধরে নিব এবং তখন আমাদের টেক কোয়েশনটি হবে ইজ এন্ড ইট আবারও বলছি হোয়াট এ পিটি বাক্যটির শেষে যদি সাবজেক্ট ও ভার্ব না থাকে কিছু কিছু এক্সক্লোমেটিভ সেন্টেন্সের শেষে সাবজেক্ট ও ভার্ব না থাকলে আমরা সেই ক্ষেত্রে বাক্যটিকে ধরে নিব শেষে রয়েছে ইট ইজ এবং সেই হিসাবে আমাদের টেক কোয়েশনটি হবে ইজ এন্ড ইট ডোন্ট ডিস্টার্ব মি এটা একটা ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স আর ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স হলেই আমাদের উত্তর হয়ে যাবে উইল ইউ শুধুমাত্র লেট লেটস থাকলে বা লেটাস থাকলে হবে শ্যাল উই তো শিক্ষার্থী বৃন্দ এ পর্যায়ে আমি ভিডিওটি পোস্ট করছি তোমাদের অপেক্ষাকৃত ভালোভাবে অনুশীলনের জন্য ধন্যবাদ আশা করি সবাই সুন্দরভাবে সম্পন্ন করেছে এ পর্যায়ে স্ক্রিন নিচের অংশ আমরা উত্তরটি দেখে নেই এবং আমরা মিলে নেই কে কতটা সফল হলাম আর এখানে যেভাবে উত্তরটি দেওয়া হয়েছে প্রথমে মূল বাক্য তারপর টেক কোশ্চেন এবং শেষে প্রশ্নবোধক চিহ্ন ঠিক এইভাবেই আমাদেরকে দিতে হবে তা না হলে আমাদের উত্তরটি কাটা যেতে পারে তো শিক্ষার্থী বিন্দু এখনকার মতো এই ছিল সব সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ আল্লাহ হাফিজ আসসালামু আলাইকুম